Va bene. E allora, questo solo per far capire la reazione che c'è stata eh, da parte di tutta Europa alla dichiarazione eh, tempestiva e fuori contesto di Macron. Perché tempestiva e fuori contesto? Perché non ha eh, in eh, nessun modo chiesto niente con nessuno. È veramente una decisione che lui ha preso da solo. E eh, c'è una parlamentare che io volevo farvi vedere per farci due risate, che è un po' ha azzardato a dire perché Macron eh, non è eh, diciamo così lucido da poter essere come presidente, come rappresentante di tutti i francesi. Adesso ve la faccio vedere perché è andata un po' su tutti i canali diciamo di quelli un po' alternativi, adesso è di, uh, del, del gruppo della Le Pen concerné par la faiblesse de l'argumentation, de l'argumentaire. C'est absolument pathétique. Le Rassemblement national, selon le Premier ministre et le Président de la République, sont responsables de tout. Alors, j'ai un scoop pour vous. C'est le Rassemblement national qui a assassiné Henri IV il y a plusieurs siècles. Voilà, puisque nous en sommes là. Alors, adesso qui sta prendendo in giro la situazione perché qualsiasi cosa dice lei, qualsiasi colpa è del Rassemblement National, cioè del partito della Le Pen, perfino la morte di Enrico IV. È totalmente eh, absurdo e grotesco. Mm. E écœuré, perché? Perché il y a quand même, il ne faut pas oublier, due peuples qui souffrent actuellement depuis due anni. Le peuple ukrainien e le peuple russe. Je ne dis pas les dirigeants russi e ucraini, je dis le peuple qui soffre. Allora, lei dice che una cosa che non capiscono in molti è che ci sono due popoli che soffrono, uno è quello ucraino e uno è quello russo. E j'ai l'impression che dice, no, non i governi, que... ma non sono i governi a soffrire, ma ci sono i popoli. Il governo, dopo la désastreuse séquence di samedi au salon de l'agriculture par le président Macron, n'a trouvé que ça pour se rattraper. Attendez, soyons clairs. Euh, sur, sur... Ecco, qui è un punto fondamentale. Qui è un punto fondamentale, infatti lei che è una delle tv macroniste interrompe subito uh, questa deputata perché ha tirato fuori un argomento che è probabilmente la chiave di lettura per la quale Macron ha fatto questa dichiarazione. Il vero motivo per cui Macron ha fatto questa dichiarazione è perché lui lo stesso giorno, anzi in verità il giorno prima, era stato ospite al Salone dell'Agricoltura. Il Salone dell'Agricoltura, non vi posso far vedere tutto perché altrimenti mi chiudono la live, perché ci sono immagini che non hanno mai girato, sicuramente non in YouTube, eh, ma se andate su Twitter, X, le trovate. Vi faccio vedere solo una carrellata. Allora, qui c'è Macron che viene intervistato, questo che vedete adesso è Macron intervistato al Salone dell'Agricoltura. Allora, il Salone dell'Agricoltura è stato sospeso due o tre volte perché... Eh, come sapete c'è da un mese rotti una di, de, tante dimostrazioni dei trattori, no? Quelli, gli agricoltori che sono andati a Bruxelles, eh, la, in Francia hanno ben, ben messo eh, diciamo, in disagio tanti aspetti tra cui Parigi in primis e quando lui è andato al Salone dell'Agricoltura non l'ha avuto per niente, per niente facile, erano lì fuori che lo aspettavano con una bara eh, cantando la marsigliese, qui lo vediamo che è chiuso dentro una stanza con tutta la stampa che gli chiede spiegazioni ed è fuori, c'è praticamente l'esercito che blocca in lungo e in largo, vedete lui è qui che parla tranquillo, fa la conferenza stampa eh, non sorridente perché è in molta intenzione, ci sono degli agricoltori che intanto discutono con le forze di polizia ma ma, ma, ma quello che poi ha dato veramente fastidio a Macron sono stati dei giovani che gli hanno fatto delle domande e eh, non solo, vedete qui c'è un agricoltore che gli sta facendo delle domande e lo sta mettendo in crisi pesantemente, ma anche dei giovani gli hanno fatto delle domande molto scomode e lui ha avuto delle reazioni eh, usando un vocabolario totalmente fuori contesto, fuori, fuori, veramente fuori di testa, di crisi, a parte che era sudato, a parte che era un un pazzo, un ragazzino, un adolescente che viene preso eh, in contropiede, non era per nulla preparato a nulla di quello che è successo, quindi collezionando una serie di figure meschine con tutti, su tutti gli aspetti, ehm, a livello di comunicazione, vedete qua lo vedete arrabbiatissimo che urla, si è cavato la giacca, accusando tutti, guardate, in mezzo alla gente che fa la morale a tutti quanti, perché voi, perché voi, perché voi, e... <ride> è, è veramente perso, ha perso su tutti gli aspetti 
e per nascondere questa cosa qui pensate che il giorno dopo ha fatto questa dichiarazione dove dice che invierà le truppe eh, eccetera eccetera la sera stessa aveva come ospite all'Eliseo eh, Clian Mappè, Mbappé quindi siamo passati dal Salone dell'Agricoltura a eh, dire che si va in guerra a Clian Mappè come ospite all'Eliseo con la tromba, la cena super gala in 24-48 ore e qui la signora deputata, sentite che cosa ha da dire, qui voglio continuare con... Continuiamo. Sulla Russia, è che c'è bien un attaccant e un attacché per voi? Alors, il y a bien un attaquant et un attaqué, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. C'est que le président Macron, Emmanuel Mac et, et, Emmanuel, et le président Macron et Gabriel Attal nous entraînent par ces déclarations, à la fois du président Macron, qu'il a pris tout seul, et de Gabriel Attal, euh, vers une guerre. Ce sont deux vats en guerre. C'est irresponsable et c'est écœurant de se servir de la souffrance de deux peuples mais pour, juste pour bien satisfaire comprendre. un égo surdimensionné concernant Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Emmanuel Macron. Quando parla di Emmanuel Macron con un ego surdimensionale e di Gabriele Attal, Gabriele Attal è il, è il primo ministro, è eletto da pochissimo, e nel, è una delle persone che sono più vicine a Macron e quindi è anche uno di quelli che fa più copia in colla, sostiene l'insostenibile. È proprio un ragazzino più giovane di Emmanuel Macron che è veramente una vergogna. Vedete che la, la giornalista cerca di riportare sempre il dialogo verso il pensiero unico, no? per dire che lei non è a favore del pensiero unico. Infatti gli chiede, gli dice, ma è che secondo lei la Russia deve vincere questa guerra oppure no? No, eh, prima gli ha chiesto ma secondo lei era giusto che eh, continuare a fornire le armi eccetera eccetera cioè, cerca sempre di fargli delle domande un po' a tranello nel caso in cui lei dica di no e ecco che allora ah apriti cielo lei è pro Russia ma lei Joel la signora Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça. Pas dit ça. Je dis, posons le problème comme il se pose. Euh, ça n'est pas cette question-là. La question qui se pose, c'est que quelqu'un veut nous entraîner dans la guerre. Euh, quel, autre, quel autre peuple européen est d'accord avec ça Il n'y a aucun consensus et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances. E qui arriva una spettacolare conclusione, lei dice che nessuno è d'accordo con Macron, solo lui da solo, e dice eh, eh, mi viene il dubbio che lui sia perennemente sotto l'effetto di alcune sostanze. Il presidente francese, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes, il devrait arrêter avec ça, c'est manifestement dangereux, cet homme n'est pas fait pour diriger la France, il nous entraîne, il nous entraîne. È sotto effetto di sostanze psicotrope e che sono un problema per lui e non è in grado di eh, gestire un paese. E dalla faccia della signora qua. Sono trenti per dirigere la guerra. Se non è lui che farà la guerra, ci sono i nostri figli. Il faut che le... allora, i francesi lo possano donare la parola a Bellissimo, fantastico. Questa è la mia risposta a chi mi chiedeva, perché molti mi avete, eh, avete chiesto tante volte di esprimermi su. Questo, questa cosa, cioè su quello che aveva detto, ecco che ve l'ho detto, la mia, eh, condivido anche le virgole di questa deputata, nonostante io non sia né eh, pro Marine Le Pen, né pro Macron, né uno né l'altro, ma eh, condivido quello che lei dice.